Adottare l'approccio dell'ecologia dei media significa orientarsi alla comprensione di quel profondo legame di interdipendenza che esiste tra l'uomo e il suo ambiente. Si tratta cioè di riconoscere la natura sistemica della vita nella sua interezza. Ed esiste un pensatore che con queste intuizioni ha fortemente ispirato la tradizione intellettuale dell'ecologia dei media. Questo pensatore è Gregory Bateson. Il cammino intellettuale di Bateson ha lasciato tracce davvero profonde lungo tutto il Novecento. Precursore dell'antropologia visiva, ispiratore della scuola di Palo Alto, animatore del movimento della cibernetica, Bateson ha introdotto nel dibattito novecentesca un tema tanto insolito quanto affascinante, la cosiddetta ecologia della mente. Sfidando il riduzionismo e il dualismo della società occidentale, Bateson ha di fatto inaugurato una nuova consapevolezza ecologica, fondata su una concezione dell'organismo ambiente come totalità organica, un insieme di elementi correlati secondo una visione olistica del mondo. Per questa ragione la mente è un'ecologia e cioè concepita da Bateson come un tutt'uno capace di connettere processi sistemici tra loro complementari, quali la cultura umana e l'ambiente biologico. E così, secondo l'ecologia della mente proposta da Bateson, anche tutte le forme espressive della cultura umana costituiscono una rete, interagiscono fra loro e si interconnettono a formare una molteplicità coerente, sistemica, in un certo senso viva. I media stessi possono essere concepiti quali elementi essenziali dell'ecologia della mente e non un mero apparato strumentale esterno all'uomo. I media, cioè, sono parte integrante di quel contesto sistemico all'interno del quale l'uomo si trova a vivere. Sono parte integrante della trama che connette, eh, della rete che ingloba sia l'uomo sia l'ambiente. Ogni forma espressiva umana, il linguaggio in primis, e con esso il gioco, l'arte, i riti, ovvero quei campi della creatività umana in cui prevale la dimensione simbolica della cultura, formano, secondo Bateson, un contesto ecologico, una metastruttura, un ambiente che fa da sfondo al modo di pensare, agire e soprattutto interagire. E in ciò risiede, in fin dei conti, il lascito intellettuale che l'ecologia dei media riceve da Gregory Bateson. La prospettiva olistica e contestuale dell'ecologia della mente riporta infatti ogni riflessione sulla natura umana, ovvero sul modo in cui l'uomo sente, percepisce e agisce, a un principio di consapevolezza. La consapevolezza di far parte di sistemi relazionali più ampi, dei quali i media non sono altro che una diretta e profonda manifestazione.